di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, yaitu PT Gold Beauty Indonesia, memproduksi suatu produk kecantikan, seperti bedak, lipstik, bulur mandi, masker, dan lain-lain. Perusahaan ini akan menguapkan produk baru melalui kemasan dan formula di dalamnya yang lebih baik lagi kualitasnya. Seperti biasa, setiap harinya kegiatan di kantor ini selalu disibukkan dengan pekerjaan yang telah menanti. Di pagi hari pukul 07.30, pegawai mulai absen kehadiran dengan alat yang disediakan kantor. Ruangan kantor mulai ramai. Pegawai mulai memasuki ruangan dan terdengar suara bergemuruh. Sekelompok pekerja yang telah lebih dulu datang sedang asik bersandu gurau di sebuah ruangan office sebelum memasuki jam kerja. Ruangan kantor seketika hening dan para karyawan menempati tempat duduknya masing-masing karena Bu Marcel, pimpinan di PT Gold Beauty Indonesia, telah datang. Baik, 20 menit kemudian setelah jam kerja berlangsung, seorang karyawan tergesa-gesa memasuki ruangan. Ya ampun Jo, Jo apa lagi? Ya ini tadi penunggu bocor. Lo dipanggil sama Bu Marcel tuh ke ruangannya. Yang bener Ja, aduh mati gue nih. Kenal lagi sama Bu Marcel. Kemudian Jonathan menuju ruang pimpinan. Masuk. Permisi Bu. Iya silakan duduk. Hari ini kamu udah selesai berapa menit? Dua hmm, puluh menit Bu. Oke dalam minggu ini kamu udah selesai berapa kali? Hmm, udah dua kali sama hari ini. Kamu tahu kan hari ini baru hari apa? Hari Selasa kan, Bu. Kamu baru hari Selasa aja udah telat dua kali. Mau telat lagi? Hmm, nggak gitu, Bu. Tadi saya udah bangun pagi, tapi baru mobil saya bocor. Jadi saya telat deh. Ya udah, kali ini saya maafkan. Besok seterusnya jangan sampai telat lagi ya. Sekarang laporan yang untuk saya minta minggu lalu apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Tinggal saya print out. Baik, satu jam lagi serahkan ke saya ya. Baik Bu, terima kasih. Jonathan keluar dari ruangan dengan wajah yang begitu kesal. Kenapa lo Jo? Muka lo sembarat. Biasa, habis kelas sama lagi Bu. Untung tugas yang kemarin udah selesai, tinggal pilihin aja deh. Enak banget sih tugasnya udah selesai, tugas gue masih pada numpuk nih, tugas gue masih banyak. Makanya kerjain biar gak numpuk. Tiba-tiba, telepon di meja berdering. Halo, dengan bagian pemasaran di sini. Bisa bicara dengan Mbak Zahra? Iya, dengan saya sendiri. Mbak Zahra ditunggu di ruangan Ibu Masal sekarang ya. Ibu, Ibu panggil saya Bu. Iya, laporan ini saya minta minggu lalu apa, apakah sudah selesai? Sedikit lagi selesai. Bu. Oke, cepat selesaikan ya, karena siang ini laporan itu harus sudah selesai. Besok kita rapat produk baru. Baik Bu, kalau segera saya selesaikan, kalau begitu saya permisi ya Bu. Setelah Zara keluar, sekretarisnya pun masuk. Sudah, Bu. Ini untuk jadwal nah. rapatnya. Oh, saya lihat dulu ya. Oke, ini udah bagus. Kamu umumin ya ke semua staff dan juga waktu dan tempatnya juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aduh, harus buru-buru nih gue laporan datang siang ini. 
Gimana Jo? Lo saya ngeprint? Udah nih, tinggal minta persetujuan Pak Wahyu terus ke Bu Marcel deh Enak ya kalau ke Pak Wahyu, gampang Ah, tapi kalau ke Bu Marcel tuh susah banget Karena dia banyak revisi, harus efek gitu deh Itu sih resiko punya pemimpin yang beda karakter Yaudah ya, gue ke Pak Wahyu dulu Kemudian Jonathan menuju ruangan Pak Wahyu, Wakil Direktur PT Gold Beauty Indonesia Permisi Pak Ya, silakan masuk. Ada apa ya, Jo? Hari ini Pak, saya pengen nyerahin laporan buat Bapak besok terus minta persetujuan dari Bapak. Oke, saya lihat dulu. Oke, ini udah bagus. Uh, ya sudah, nanti kamu tinggal minta tanda tangan dan juga persetujuan dari Ibu Marcel. Baik Pak, terima kasih. Saya pergi siapa? Ya, silakan. Gimana Jo? Ada tujuh sama Pak Wahyu? Pastinya dong. Enak ya kalau minta tangan sama Pak Wahyu tuh pasti langsung ditujui. Coba kalau sama Bu Marcel, yang ada kita kena omel. Ih, kayak lu nggak tahu sifatnya Bu Marcel aja. Gimana laporan lu? Udah selesai belum? Mau gue berhenti nggak? Gak usah Jo, ini ujian juga selesai kok. Oh, ya udah kalau gitu gue kerangkan Bu Marcel dulu ya. Oke, okay, good luck ya. Oke, okay, bye bye. Bye. Kemudian Jonathan menuju ke ruangan Bu Marcel dan mengetuk pintu ruangan Bu Marcel. Iya silakan Jo. Ini Bu, saya pengen nyerahin laporan Ibu itu tadi. Oke, saya lihat dulu ya. Ini udah bagus Jo. Beneran Bu, makasih ya Bu. Iya benar, kamu tuh sebenarnya karyawannya berprestasi, cuman yang kebiasaan telat kamu itu yang saya nggak suka. Iya hmm. Bu, saya minta maaf karena tadi pagi saya masih Sebentar. telat, tapi saya janji nggak bakal Sebentar. telat lagi Bu. Nah gitu dong, coba kamu beli jamu yang kertu yang suaranya berisik supaya kamu nggak telat lagi. Ibu bisa aja, uh, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oke silakan. Kemudian Jonathan meninggalkan ruangan dan kemudian Zahra menyusul masuk ke ruangan Bu Marcel. Beberapa saat kemudian Zahra kembali ke ruangannya dengan wajah yang begitu kesal dan bete karena baru saja menyerahkan laporannya. Pak, mau kamu kok dituk kayak gitu sih? Iya ini laporan gue tuh sama Bu Marcel. Kok bisa sih? Iya, padahal tadi itu laporan gue udah disetuju sama Pak Wahyu, tapi pas sama Bu Marcel disuruh rombak abis, ditolak mentah-mentah. Masa sih? Coba sini gue liat laporan lu. Nih. Ya, patesan, Ra. Ini mah desainnya udah pasaran banget. Uh, gitu sini ya. gue bantuin. Yaudah nih, bantuin aja. Kemudian Jonathan membantu Zara membuat laporan. Keesokan harinya, Penyelenggara rapat untuk meluncurkan produk baru pun dimulai pada hari Rabu 9 April 2023 dengan judul acara Rapat Produk Baru di tempat ruang rapat utama Gold. Rapat akan dimulai pada jam 14.00 sampai dengan selesai. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih alangkah baiknya untuk membuka rapat pada hari ini kita membaca basmalah. Terima kasih semoga rapat pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Bu Marcel selaku pimpinan perusahaan. Kepada Bu Marcel saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada saudari Faiza yang telah membuka rapat pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti rapat ini sampai selesai. Karena 
ada rapat penting lagi dengan para relasi. Untuk itu, pertama-tama saya akan sedikit membuka bahasan tentang produk baru yang akan dimunculkan perusahaan kita. Yang pertama, kita akan menunjukkan produk yang menarik tentunya berkualitas tinggi dan juga kemasannya yang menarik. Selanjutnya, rapat dan penjelasan tentang produk ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Wahyu, selaku wakil direktur sekaligus yang bertugas sebagai pengawas produksi. Sekali lagi, saya minta maaf karena saya harus bilang meluncur ke daerah Jakarta Pusat untuk rapat dengan relasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Marcel. Uh, Oke, okay, selanjutnya uh, saya akan ambil lagi. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Ibu Marcel, uh, kita akan menunjukkan suatu produk kecantikan terbaru dan juga berkualitas dengan desain kemasan yang sangat menarik dan juga tentunya ini akan menarik konsumen khususnya di kalangan remaja. Kalau uh, Mbak Faiza bisa mengambil produk ini. Terima kasih. Uh, jadi ini adalah produknya. Uh, kita akan melakukan uh, produk uh, selanjutnya juga body lotion. Uh, apa ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Apa saya sih bertanya untuk target pasarnya di kalangan apa saja ya? Oke, okay, uh, tentunya untuk target pasar kita itu untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Kategorinya seperti apa ya Pak? Untuk produk semua kita bagi masing-masing dalam dua kategori yaitu ada 10 tahun sampai 29 tahun dan juga 30 tahun ke atas. Maaf Pak, apa kabar saya yang menambahkan? Silahkan, saudara Jo. Bagaimana jika produk kita dibedakan Pak dari kemasan dan bentuknya agar para konsumen kita bisa membedakan antara yang remaja dan dewasa? Bapak, saya sebenarnya ingin menambahkan juga um, bagaimana jika disatukan umur untuk pemakaiannya jadi konsumen kita bisa lebih selektif untuk membeli produk kita -nya. Baik, uh, terima kasih untuk saran dan masukannya untuk kita dan juga Zahra Tolong Mbak Faiza untuk dicatat saran dan masukan kita ini Sudah Pak, uh, baik terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Pak Wahyu yang sudah memimpin rapat pada hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian peserta rapat yang telah ikut berpartisipasi dalam rapat kerja pada sore hari ini berhubung keputusan sudah diambil dan rapat juga sudah berjalan dengan lancar maka saya selaku pembawa acara pada hari ini akan menutup rapat pada sore hari ini Sekian dari saya, apabila masih banyak kekurangan selaku pembawa acara, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.